हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एस टी सी टूट चैनल मैं कुंदन आपका ट्यूटर आज इस वीडियो में हम लोग पावर पॉइंट में स्टार्ट स्लाइड शो के बारे में जानेंगे और पिछली वीडियो में मैंने आपको एनिमेशन बताया था एनिमेशन में एडवांस एनिमेशन का भी ऑप्शन मैंने आपको बताया था आई थिंक आपने वो वीडियो देखा होगा तो अभी पूरे सीरीज में होम टैप इंसर्ट डिजाइन ट्रांजिशन एनिमेशन के बाद स्लाइड शो पे हम लोग पहुंचे हैं और आज इस वीडियो में स्लाइड शो का जो सबसे पहला ऑप्शन है स्टार्ट स्लाइड शो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा तो पूरा वीडियो देखिए क्योंकि इसमें काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जो आप इस वीडियो में सीखेंगे सबसे पहले हम लोग बात करते हैं फ्रॉम बिगनिंग फ्रॉम बिगनिंग ऑप्शन का जो शॉर्टकट है वो एफ है आपको दिखा रहा होगा यहाँ पे आपके स्क्रीन के सामने एफ बटन से भी आप जा सकते हैं तो ये करता क्या है कि देखो होता क्या है कि हमारे प्रेजेंटेशन में बहुत सारे स्लाइड्स होते हैं जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे प्रेजेंटेशन में फाइव स्लाइड्स हैं वन टू थ्री फोर फाइव तो स्लाइड शो फ्रॉम बिगनिंग अगर आप क्लिक करते हैं तो क्या होगा कि आपका जो स्लाइड शो है वो फर्स्ट जो आपका स्लाइड है वहां से स्टार्ट होता है तो स्लाइड शो स्टार्ट फ्रॉम बिगनिंग का मतलब हुआ कि हमेशा कहां से स्टार्ट होगा फर्स्ट स्लाइड से ठीक है आप शॉर्टकट बटन F5 प्रेस करके भी देख सकते हैं सेम आपका यहाँ पे फर्स्ट स्लाइड ही आपको दिखेगा और फिर दूसरी स्लाइड पे आप जा सकते हैं है ना तो इस तरीके से आपका स्लाइड शो फ्रॉम बिगनिंग काम करता है उसी तरीके से फ्रॉम करंट स्लाइड है इसका जो शॉर्टकट है वो सिर्फ प्लस F5 है नोट कीजिए स्लाइड शो फ्रॉम करेंट स्लाइड का शॉर्टकट सिर्फ प्लस एफ है और ये ऑप्शन क्या करता है जी देखो अभी हम लोग का जो एक्टिव स्लाइड है अभी हम लोग किस स्लाइड पे हैं थर्ड स्लाइड पे हैं सेकंड स्लाइड आप देख रहे हैं यहाँ पे है ना फोर्थ स्लाइड पे है थर्ड स्लाइड में है तो आप जिस स्लाइड पे रहोगे करंट स्लाइड का मतलब हुआ कि अभी आप जिस स्लाइड पे हो जिस स्लाइड पे अभी काम कर रहे हो डायरेक्ट वहीं से बुक ओपन होगा इसको देख सकते हैं देखिए क्लिप आर्ट हमारा ये फर्स्ट स्लाइड से ओपन नहीं हुआ ये कहाँ से ओपन हुआ जो हमारा करंट स्लाइड है यानी थर्ड स्लाइड क्लिप आर्ट वाला ठीक है शॉर्टकट भी यूज करके आप देख सकते हैं सिर्फ प्लस एफ फाइव बटन प्रेस कीजिए देखिए क्लिप आर्ट से स्टार्ट हुआ तो ये है स्लाइड शो स्टार्ट स्लाइड शो का दूसरा ऑप्शन जिसमें हमने सीखा करेंट स्लाइड से किसी भी प्रेजेंटेशन को दिखाने का तरीका है ना इस और इसका शॉर्टकट है सिफ्ट प्लस एफ फाइव और इसका जो शॉर्टकट है वो एफ फाइव है अब देखो ये ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो क्या करता है ब्रॉडकास्ट स्लाइड शो टू रिमोट व्यूअर्स हु कैन वॉच ऑन द वेब इसके लिए इंटरनेट जरूरी है और ये एडवांस ऑप्शन आता है देखो यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको एक यूजर आई पासवर्ड मिलेगा वहां से आप किसी भी नेटवर्क पे जो आपका शो स्लाइड शो हो रहा है अभी लोकल हो रहा है अभी आप यहाँ पे जो स्लाइड शो कर रहे हैं वो आपके स्क्रीन पे आपके सिस्टम पे दिखेगा है ना और यही चीज अगर आप किसी दूसरे को दिखाना चाहते हैं किसी ब्रोड नेटवर्क पे दिखाना चाहते हैं आपका बहुत सारा कंप्यूटर जुड़ा हुआ आप नेटवर्किंग में हैं तो वहां पे इसकी जरूरत पड़ती है तो इसके लिए हम लोग अलग से वीडियो बनाएंगे अभी ये जो बेसिक कोर्स चल रही है डी का इसके अंतर्गत ये वीडियो बन रही है तो यहाँ पे हम लोग जो मेन मेन ऑप्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ तो ये ब्रॉडकास्टिंग का हम लोग एडवांस पावर पॉइंट का जब वीडियो बनाएंगे तो वहां मैं आपको बताऊंगा ठीक है अब देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन और है कस्टम स्लाइड शो ये क्या करता है कि आप देखो यहाँ पे फाइव स्लाइड्स हैं इसमें से अगर हम लोग चाहें तो दो स्लाइड तीन स्लाइड एक स्लाइड का भी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं वो इसके जरिए कस्टम शो के जरिए ठीक है अब जैसे यहाँ पे जैसे न्यू पे क्लिक किए न्यू पे न्यू पे यहाँ पे देखिए स्लाइड शो का नेम मांग रहा है फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इमेज नाम दे देता हूँ इमेज शो है ना और इमेज शो में मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ ठीक है एड पे क्लिक कर दिए अब ओके कर दिया यहाँ पे फिर एक नया बना लेते हैं क्ली पार्ट का है ना क्ली पार्ट का एक अलग बना लेते हैं एक एक स्लाइड का ये हमारा हो जाएगा सो और इसमें क्ली पार्ट वाली जो स्लाइड है केवल उसको ऐड करके ओके कर लेते हैं फिर एक पार्ट न्यू पर तीन अलग अलग शो बनाते हैं ये कस्टम स्लाइड शो में कोई जरूरी नहीं है कि सारा स्लाइड शो हो आप जो सिलेक्टेड स्लाइड को शो कराना चाहते हैं अलग अलग नाम से वो आप यहाँ पे कर सकते हैं ठीक है तो इसमें मैं क्या करता हूं एस टी सी शो ऐसे कर देता हूं इसमें स्लाइड फोर ऐड और सब्सक्राइब वाला जो स्लाइड फाइव है उसको भी ऐड कर देते हैं ठीक है ओके पे क्लिक कर दिया अब देखिए यहाँ पे ये एक स्लाइड शो बना 
इमेज शो एक क्लिप आर्ट शो और एक एस शो ठीक है अब इसको आप यहां से डायरेक्ट शो पे क्लिक करोगे इसमें केवल इमेज वाला आपका एक स्लाइड आया दूसरा स्लाइड है ही नहीं इसमें क्योंकि एक ही स्लाइड एक ही स्लाइड का शो है है ना और ये सारे यहाँ पे भी आपको दिख जाएंगे आपको बार बार कस्टम शो पे नहीं जाना होगा केवल बनाने के लिए आपको कस्टम शो पे जाना है और फिर जो भी नाम से आप बनाओगे उस नाम से यहाँ पे शो हो जाएगा अभी हम लोगों ने इमेज शो देख लिया है क्लिप आर्ट शो पे क्लिक करते हैं क्लिप आर्ट वाली स्लाइड आपको दिखेगी है ना केवल क्लिप आर्ट वाली स्लाइड देखेगी क्योंकि उसी उसमें केवल हम लोगों ने क्लिप आर्ट वाला ही ऐड किया था इसी तरीके से आप तीसरा शो भी जो एस टी शो है जिसमें दो स्लाइड हम लोगों ने ऐड किया था उसको भी शो करके देख सकते हैं आप है ना ऐसे था और ये एक स्लाइड हो गया दूसरा स्लाइड ये था हमारा समझ में आ रहा है तो ये चीज है तो अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप नए यूजर हैं पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं आने वाली वीडियो जो पावर पॉइंट से रिलेटेड और कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड हो वो आपको वीडियो मिले इसके लिए आप इस बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर लें और कमेंट करें अगर आपको कैसा लगा वीडियो ये बताने के लिए साथ में अगर कोई डाउट कोई प्रॉब्लम आपका हो तो भी आप पूछ सकते हैं कमेंट करके और शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्किल में आने वाली वीडियो देखना है तो जरूर बेलाइकन पर क्लिक कर लीजिएगा जो भी हमारे नए यूजर हैं और आने वाली वीडियो में हम लोग सेटअप शो यानी सेटअप के जितने भी ऑप्शन हैं ये सारे के ऊपर मैं आपको वीडियो बनाऊंगा और आज मैंने कस्टम स्लाइड शो और ये सारे वीडियो मैंने आपको बताए तो आई थिंक आपको समझ में आया हो आप भी यूज करके देखें और कॉमेंट करें लाइक करें शेयर करिए थैंक यू आज इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर कीप लर्निंग के प्रैक्टिस बाय